王啊，这水晶球怎么不见了？什么？这么重要的水晶球，你也敢给我弄不见？哎呀，女王恕罪呀、啊！上一次属下用水晶球查看过婆娑岛的情况后，确实将其放回了机关内。这，这肯定是被人偷走的。本王的机关，不是别人想打开就能打开的，怎么可能随随便便偷走？你是不是真的确定啊？属下猜想，那个人，可能早就将水晶球的放置处和机关的打开方式调查的一清二楚了。到底是谁这么胆大包天，敢来我龙宫偷走本王的水晶球？女王，属下思来想去，有偷水晶球动机的，恐怕就只有一人。本王丢了样东西，来你这里找找看这样东西的下落。不要多想，本王所有屋子都找了，不是针对你。哎，给我搜仔细点啊！我的水晶球还把它打破了，这就是你回报本王的方式吗？啊！你对我好，也只是想得到金水令牌的咒语罢了。现在水晶球已经碎了，你再也坚持不到公主的行踪了。这段时间，本王已经磨光了对你的耐心，现在只给你两条路：一，乖乖说出金水令牌的咒语；二，就是死。从被你抓进来那天开始，我早将生死置之度外。要杀要剐，悉听尊便。既然你这么想死，本王就成全你。说的这么轻巧，其实还是很怕死的吧。不能和公主生活在一起的日子，和行尸走肉有什么区别？你不是要我的命吗？来取啊！来啊！你一心想死，不过是想让本王无法取得金水令牌的咒语。我可不会乖乖的任你摆布。总有一天，我会逼你就范。在这之前，你就老老实实给我在这儿待着。哎呦，哎呦，女王啊，您别生气了，属下的眼睛啊，好痛，好痛，好痛痛！丑宰相，若再有下次，你的项上人头可就不保了。哎呀，不会再发生了，属下呀，一定会负荆请罪的。罢了，只是没了水晶球，有些麻烦。你马上派人到婆娑岛监视小龙女，那边一有动静，马上回来向我汇报。是，属下这就去办。哎呦，好痛！我的眼睛。哼
，还好我早有准备。公主，你一定要平安无事，赶紧复兴东海，别让蛇姬继续猖狂下去。真好听，你呀又在讨好本王了。有些话呢，我不用说，我想女王你也一定很清楚，心意是最重要的。那，这个呢是送给你的。哎呀，你什么时候画的？昨天晚上，我跟你诉我的衷肠。没想到没有吓到你，你还那么理解我，我特别感动。突然来了灵感，就做了这幅画。这个画上呢，就是我心中的女神，也就是你。我不在你眼前，你都画得如此惟妙惟肖，难道你潜到我寝宫来了？那是因为。你的倩影早已印在我的脑子里，刻在我的心里。杨戬，什么都不要说杨戬，你让本王扮成百姓的模样，就带我来这儿，究竟要做什么？女王，我问你，你治国的目标是不是要流芳百世？这是自然。那你有没有想过，你眼前看到的这一切平和安详，有可能是假象，一切皆因为你的身份与他们不同而已。你到底想说什么？你随我来，我让你看看真相。演的像一点啊！哎呀，你放心吧，小爷演什么像什么。就每次我爹打我的时候，我那个要死要活的样子，嘿，爹都不忍心下手。我娘都说我是个戏精，真的假的？那你演一个我看看。现在，你带我来这儿干什么呀？嗯，这些人是怎么回事？嗯，为何？都聚集在这儿，他们都是寻常百姓，只是不为世俗所接受。哎呀，娘子，你没事吧？快让我给你倒点水喝。这个，来。哎，别急别急，慢慢喝，又没有人跟你抢。好，你仔细听他们说的话。相公，我就是心急，哎，老把自己折腾的够呛。你不会不要我吧？别这么说，我是你相公，我不照顾你，谁照顾你啊？在我的眼里，你比什么都重要，更甚于我的性命。别光顾着照顾我，相公，你也喝口水。不用了，哎，不用了。我问你。哎呀，相公，都怪我手抖了。哎呀，没事儿，就你这毛病，我还不知道怎么回事儿吗？谢谢你，相公。当初
，我没有听从女王定下的律令，还好是这样，我们才能相濡以沫，一起携手到老。如果要是以律令相待，也许你就不要我了。胡说，我怎么会不要你呢？我感激你还来不及呢。我要感激你能够不顾尊卑之分这么相信我，这是我做梦都不敢想的事情。还有啊。其实，男女在一块儿，哪有谁尊谁卑啊？只要代之以诚，不说天长地久，但求一生一世，有个人能够朝夕相惜，不也就够了吗？所以我们夫妻同心，携手到老。嗯。女王，我们走吧。减寿十年了，我才要吐了呢！吐吐，放你吐！讨厌，走开！女王，刚刚那些生活在破庙里的人，就跟那对夫妻一样，他们本来互相尊重，但碍于你的法力受尽白眼，只好在那里生活了。你才刚来婆娑岛，怎么会知道这件事、啊？我为了准备比武大会，恰巧路过那间破庙，所以就发现了这一切。还快点，快走，快点，快！男人在神火国没一个能偷懒的，快点！男人没一个好东西，快走，快！没吃饭。我们家养你可不是白养的，给你吃喝，供养着你，怎么给我们干活的？快点走，会不会干活啊？快点！现在你都看到了吧？这些女人这样对待他们的丈夫，等他们老了以后生了病，这些男人会像刚刚那个男子一样，温柔体贴的对待他们吗？神火国的律令，本应是想让女人掌权，并不再受男人欺负。可没想到，适得其反，真叫本王始料未及啊！那你既然知道律例不妥，为什么不去改了它，造福万民呢？这件事得从长计议，再说吧。嗯。哎。明天擂台赛的食材都准备的怎么样了？都准备好了。酒水呢？酒水也准备好了。行，那明天就你啊，去给女王送酒水。不过千万不能出意外，更不能伺机勾引女王。不过呀，凭你的姿色，女王肯定也是看不上眼的。不敢。行，那走吧。原来暗黑使者也懂配药。好，那我就将计就计。启禀女王，您要废除律令一事，还得深思，不可造进。是啊，女王，此事废令，必定会举国沸腾，请女王收回成命
，本王经过深思，此令一废，百姓们虽一时无所适从，但长期看来有益无害。你们就别再劝了。明日比武大赛一完，本王便会挑好日子与杨戬完婚。成亲当日，我会亲自宣布。此后，神火国疆界之内，男女一律平等。女王，请听微臣一言。当日您找我们打天下时，曾承诺过要建立一个造福女子的国家，让女子掌权，而男子世代为奴。而我们是这个国家的骨干，这个国家由我们三人共享。可是如今废除律令，难道我跟孔雀这两个开国功臣，在陛下眼里就一点分量都没有吗？此一时，彼一时。当初本王看见男子霸道蛮横。女子总是受欺，于是才有了建立神火国的念头。可如今看来，男女之间，并非总是敌我相对，应该同心协力，牵手依靠，这才是长久之计啊！日后，你们要是有机会觅得对自己真心的男子，便能理解本王说的话了。这。就是爱情，女王觅得真爱，我们当然为您高兴。但是，光凭杨戬的三言两语就要改变建国的初衷，我认为太过儿戏了。而且，您才是一国之君，而非杨戬。所以说，你们说什么也不答应了。没错，我跟孔雀是绝对不会让步的。本王说的话，还轮不到你们来质疑。你们乖乖照本王所说行事，那么日后君臣依旧。若是不从，就别怪本王见下无情。微臣不敢。不敢女王真是太可恶了，竟然这样对我们。就是说，咱们俩拼死拼活的帮他打天下，是。我还没说完呢。哦。可他呢，根本就是针对我，哪里还是昔日的女王，完全就是个花痴。依我看，那个人说的对，他就。昔日还是君臣相称，如今却刀剑相向。既然他对我们不仁，我们就对他不义。你的意思是说，段武卓，你干什么？他的意思是说，陛下对你简直太过分了，连我都看不下去了。叶居大人，我支持你。好。本君是没白疼你。我，你你又干嘛呢？我也看不下去了，孔雀大人，我誓死效忠于你啊！只要你一句话，我肯定赴汤蹈火，怎么死都不辞。你有这个心呐，本吉斯就很开心了。叶菊，难得咱们俩有次共识。不如，对。哦，你还没说呢啊！咱们就这样子。
，啊，干干干干，啊，好好，哎，那个这样，咱们先歇会儿再喝啊，歇会儿再喝，哎哎，慢点。哎呀，先休息一下。呃，空姐大人，明天啊，肯定是一场恶战。为了咱们的胜算更大，我觉得，呃，你应该先把我的法术恢复了，我可以帮你啊。你也会法术，你也会法术。对呀，我可厉害了，你得为大局着想啊。真笨，恢复法术有什么难的？嗯，我动动手指就可以恢复法术了。啊，只要只要说出咒语。啊，对对对，哎，那那那咒咒咒语是什么呀？你你想套我的话？呃，没没，我不敢，我我是想帮你啊啊，呃。你要不相信我的话，我可以发誓。那你，那你过来。啊啊啊！过来。哎，什什什么？嗯。哎哎！孔雀大人，孔雀大人，哎，孔雀大人，你醒醒！孔雀大人，你怎么睡着了？你还没说出咒语呢。哎呀，你，孔雀大人，哎，你怎么？你先告诉我再睡吗？哎，真是，哎，笨死了，气死我了！布阵图总有个图吧？我上哪儿去找啊？哎呀，你，啊，你，你，哎，你你你要吐啊？哎，哎。这不是五芒星阵图和破阵方法吗？难怪之前一直不让我碰那里。
，骑兵女王。今日参赛的人有军师、祭司二人。开始吧，比武大赛正式开始。那天看到他们两个对我的命令如此抗拒，要是他们其中一个人打败杨戬，肯定会要我收回成命的记住了吗？不就是按卦象走雨步吗？新人都学过的，你快念。好，千位转小过，一山千载照。对了，对了，民仪转损卦。民仪损，损势在这，你快点。好，太卦转未尽，复转失，丙转巽，离卦转坎卦。
了算了，赶紧回去，回去回去回去。杨姐，你赢得很精彩。托女王洪福，自从我第一眼见到你的时候，就有一种似曾相识的感觉，就好像上辈子已经认识了。这种话在我们神火国早就被说烂了。是要你这个女王退位了？你说什么？你好大的胆子，竟敢造反！是又怎么样？不过听了这个臭男子的几句花言巧语，就要背叛我们所有的女人。像你这种昏君，有什么资格坐在大位上？你们说是不是？是。姐妹们的话你也听见了，事到如今，都是你咎由自取。来人，大！叶君，愣着干什么？顾家。是。哎，娘子，就连你也背叛我。杨戬在此，我看谁敢动他一根头发。放箭！天元太医，一矢万灵。我们快走！怎么可能？他明明已经喝下了毒酒。给我追！小龙女，你
警就快要爆炸了！我不，我要跟你一起走。做出这样大逆不道的事情来！该住口的是你，如果不是你上了生活岛，就不会发生今天的事。都是你们这些臭男人惹的祸！你，你们有什么不满，冲我来就好。放杨坚走。神火女，此事因我而起，是我连累了你。你别再说了，要夺西草，我不会一个人走的。好一对苦命鸳鸯啊，我感动的都快哭了呢。别跟他们废话。想死还不容易，给我上！谁喊？哪吒，快走你再说。醒了，我跟你说，五芒星阵已破，咱们的法力恢复了。真的？嗯。天有异象，恐怕是破阵导致的。那咱们赶紧去找风啸哥他们会合吧。嗯。
他说我，要不是我急中生智，怎么可能破了这个刑阵？不过呢，法证好歹是破了，咱们的法力都恢复了，这才是最值得庆幸的。哎哎，这下好了，终于能离开这个鬼地方了。对对，哎，等一下，差点忘了那个比武大会的事儿。孔雀和野菊他们要密谋造反，还不知道杨戬他们怎么样呢。对呀、啊，那还等什么？风火轮乾坤全听令，速速归位。